என்னடா <laughs> <laughs> நார்மலா பேசிக் கண்டிஷனை ஒருத்தர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலன்னு நினைச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பேர் கொடுப்போம் அவருக்கு அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு ரெசிடென்ட்னு சொல்லுவோமா நான் ரெசிடென்ட்னு சொல்லுவோமா ஏன்னா பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் ரெசிடென்ட்னு ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபர்தராக போய் அடிஷனல் கண்டிஷனில் செக் பண்ணுவீங்க அவர் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக இல்லை ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக செக் பண்ணுவீங்க அப்போது பேசிக் கண்டிஷனை ஒருத்தர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலைனா நீங்கள் அவர் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க அந்த இண்டிவிஜுவலை வெரி குட் நான் ரெசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணிடுவீங்க இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூல என்ன சொல்ல வந்தானா ஒருவேளை பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல நீ நான் ரெசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்கம் டாக்ஸ் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசுறதா விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க பேசிக் கண்டிஷனை ஒருத்தர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்போ இமீடியட்டா நான் ரெசிடென்ட் நீ சொல்றதுக்கு முன்னாடி பிளீஸ் கோ அண்ட் ரீட் செக்ஷன் சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் ஏ இந்த சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் ஏல சொல்லியிருக்க கிரைடீரியாவை அந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபுல்ஃபில் பண்ணானா ஈவந்தோ அவன் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாட்டி கூட ஈல் பி கால்ட் அஸ் டீம்ட் ரெசிடென்ட் அதுதான் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் ஏ அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஷால் பி டீம்டு டு பி அ ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் ஏ சொல்லியிருக்க கண்டிஷனை ஒருத்தன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணானா இது யாருக்கு நீங்க பார்க்கணும் திருப்பி எம்பசைஸ் பண்றேன் பேசிக் கண்டிஷனை ஒருத்தன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலைனா அவனை நான் ரெசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் ஏவை வந்து பாருங்க அந்த சிக்ஸ் ஒன் ஏ ப்ரொவிஷன் உனக்கு அப்ளிகபிள் ஆகி அந்த சிக்ஸ் ஒன் ஏல சொல்லியிருக்க கண்டிஷன் எல்லாம் அவன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருந்தானா ஈல் பி கால்ட் அஸ் ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் பேர் ஓகே இல் பி கால்ட் அஸ் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் பேர் இது பேர் தான் டீம்டு ரெசிடென்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் ஏ என்ன சார் சொல்றாங்க இந்த சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் ஏலனா சொல்றான் மூணு கண்டிஷன் சொல்றான் இந்த மூணு கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஈ ஷுட் பி என் இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஈ ஷுட் பி என் இந்தியன் சிட்டிசன் ஓகே ரெண்டாவது கண்டிஷன் படிங்க அவனோட டாக்ஸபிள் இன்கம் அவனோட டாக்ஸபிள் இன்கம் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் சோர்சஸ்னா ஃபாரின் இன்கம் ஐ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடு அது இல்லாம அவனோட டோட்டல் இன்கம் எவ்வளவு ரூபாயை தாண்டி இருக்கணுமா ப்ரீவியஸ் இயர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல அடிக்கடி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ பிளீஸ் நோ மேக் நோட் ஆஃப் இட் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் தாண்டி இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாருக்கு அப்ளிகபிள் இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் இந்த ப்ரொவிஷன் சிக்ஸ் அப் செக்ஷன் ஒன் ஏ ஃபாரின் சிட்டிசனை பத்தி பேசல அந்த ஃபாரின் சிட்டிசன் என்னதான் அவன் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினா இருந்தா கூட உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியன் ஆரிஜின்னா யாரு யார் இந்தியன் ஆரிஜின் சரியா <laughs> ஃபாரின் சிட்டிசனா இருந்து அவன் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினா இருந்தா கூட சிக்ஸ் ஒன் ஏ டீம்டு ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாது இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து பாக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவன் இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருக்க கூடாது அப்ப அவனை நான் ரெசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் ஒன் ஏ அவனுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுமா அப்ளிகபிள் ஆச்சுன்னா சிக்ஸ் ஒன் ஏல சொல்லியிருக்க மூணு கண்டிஷனும் அவன் ஃபுல்ஃபில் பண்றானான்னு பாக்கணும் மூணு கண்டிஷன் அவன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருந்தானா இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா கரெக்டா அதுல முதல் கண்டிஷன் இந்தியன் சிட்டிசன் இருக்கணும் அவரோட டாக்ஸபிள் இன்கம் பதினஞ்சு லட்சத்தை தாண்டி இருக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இந்த டாக்ஸபிள் இன்கம் கால்குலேட் பண்ண போது இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் சோர்சஸ் ஃபாரின் ஃபாரின் இன்கம் கணக்கில் எடுத்துக்காதீங்க மூணாவது கண்டிஷன் சொல்றா இஸ் நாட் லைபிள் டு டாக்ஸ இன் எனி அதர் கண்ட்ரி ஆர் டெரிட்டரி பை ரீசன் ஆஃப் இஸ் டொமசைல் ஆர் ரெசிடென்ஸ் ஆர் எனி அதர் கிரைடீரி ஆஃப் சிமிலர் நேச்சர் அப்படின்னு தான் தெரியுமா அர்த்தம் நாட் லைபிள் டு டாக்ஸ் லைபிள் டு டாக்ஸ் அப்படின்னா இன்கம் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி 
எந்த கண்ட்ரில அவன் இருக்கான் ஒரு நான் ரெசிடென்ட் எப்போ தான் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலையோ அப்போ தான் வந்து நீங்க பாப்பீங்க சிக்ஸ் ஒன் ஏ எப்போ தான் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலையோ அவன் நான் ரெசிடென்டா இருப்பான் எப்போ அவன் நான் ரெசிடென்டா இருக்கானோ அப்போ நிச்சயமா அவன் ஃபாரின்ல இருக்கான் தான் அர்த்தம் அப்போ ஃபாரின்ல இருக்கான்னா மேபி அந்த ஃபாரின் கவர்மெண்ட் அவனை எதுவும் டாக்ஸ் பண்ணிருக்க கூடாது பே பண்ணு காசை அப்படின்னு He is not liable to tax in any other country or a territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. The liability to tax means na, there is an income tax liability on such person under the law of that country where he is currently residing other than India. India is not where any country is under the country. That um, country is not where any country is under the liability imposed. If you are exempt from the liability, ஆட்டோமேட்டிக்கா இது கீழே கவரிடும் இட் ஷால் இன்க்ளூட் அ பர்சன் ஒரு சப்சிக்வெண்ட்லி பீங் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் சச் லைபிலிட்டி அண்டர் த லா ஆஃப் தட் கண்ட்ரி அவன் தான் லைபிள் டு டாக்ஸ் அர்த்தம் அப்போ ரொம்ப சிம்பிளா போனா இந்த கன்சன் பர்சன் யாரு யார பத்தி நீங்க சிக்ஸ் ஒன் இயர்ல அப்ளிகபிள் ஆகுமா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அந்த கன்சன் பர்சன் ஷுட் நாட் ஹவ் பீன் எல்டு லைபிள் டு டாக்ஸ் இன் எனி அதர் கண்ட்ரி எந்த கண்ட்ரியும் அவனை டாக்ஸ் பண்ணிருக்க கூடாது கிளியரா இருக்கா லைபிள் டு டாக்ஸ்னா அதுதான் லைபிள் டு டாக்ஸ் அப்படின்னா மீன்ஸ் தட் தெர் இஸ் அன் இன்கம் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி ஆன் சச் பர்சன் அண்டர் த லா ஆஃப் தட் கண்ட்ரி ஓகேவா ஃபார் த டைம் பீங் இன் ஃபோர்ஸ் இட் ஷால் இன்க்ளூட் அ பர்சன் ஹூ ஆர் சப்சிக்வெண்ட்லி பீங் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் சச் லைபிலிட்டி அண்டர் த லா ஆஃப் தட் கண்ட்ரி அவங்க லைபிள் தான் இருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரி எக்ஸம்ட்னு அவனை சொல்லிடுச்சு இருந்தாலும் ஈஸ் அ பர்சன் ஹூஸ் லைபிள் டு டாக்ஸ் அங்க அந்த கண்ட்ரியில இங்க அவன் சொல்றது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாத பர்சனை பத்தி அப்படின்னா த கன்சன் பர்சன் ஹூம் வி ஆர் டிஸ்கசிங் ரைட் நவ் ஷூட் நாட் ஹவ் பீன் எல்டு லைபிள் டு டாக்ஸ் இன் எனி அதர் கண்ட்ரி வேர் ஈஸ் கரண்ட்லி ரிசைடிங் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா இந்த மூணு கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா என்னதான் அந்த கன்சன் இண்டிவிஜுவல் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாட்டி கூட சிக்ஸ் ஒன் ஏ படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணி இல் பி கால்ட் அஸ் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஸ்டெயிட்டா உனக்கு போய் நீ அடிஷனல் கண்டிஷன் எல்லாம் பாக்கணும் அவசியம் இல்ல கிளியா இருக்கா பண்றீங்களா கிளியா இருக்கா ரொம்ப இம்பார்ட்டா சொல்றா இங்க பாருங்க the rule given by above exception is not applicable in case of an individual who becomes resident in india by satisfying any of the basic conditions given by section 6 sub section 1 abadina oru vela otha basic condition ah fulfill pannita nu nechukonga 6 sub section 1 la sollirukka basic condition ah fulfill panna oru individual obviously resident அப்படி பட்டவனுக்கு வந்து நீ அடிஷனல் கண்டிஷன் தான் பாக்கணுமே தவிர டீம்ட் ரெசிடென்ட் சொல்ல கூடிய சிக்ஸ் ஒன் ஏ பாக்க கூடாது ஏன் ஏன் அவன் தான் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டானே அப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ் ஒன் ஏ யாருக்கு பார்க்கணும்னா யாரும் ஒருத்தன் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலையோ அவனுக்கு தான் நான் ரெசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் ஒன் ஏ பார்க்கணும் ஒருவேளை ஒருத்தன் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக அடிஷனல் கண்டிஷன்ல போய் பார்த்து அவன் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா இல்லை ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டான்னு கணக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வியூல் கம்ப்யூட் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால தான் இங்கே எக்ஸப்ஷன்ல சொல்கிறான் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்டில் த ரூல் கிவன் அபவ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஹூ ஆஸ் பிகம்ஸ் ரெசிடென்ட் இன் இண்டி ஹூ ஆஸ் பிகம் ரெசிடென்ட் இன் இண்டியா பை சாட்டிஸ்ஃபைங் எனி ஆஃப் த பேசிக் கண்டிஷன் கிவன் பை சிக்ஸ் அப் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ் அப் செக்ஷன் ஒன் தான் பேசிக் கண்டிஷன் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணவனுக்கு இந்த டீம்ட் ரெசிடென்ட்டாக கான்செப்ட் அப்ளிகபிள் ஆகாது அதே மாதிரி அபோ எக்ஸப்ஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபாரின் சிட்டிசன் ஈவன் இஸ் அப் ஈவன் இஃப் இஸ் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அவன் இந்தியன் ஆரிஜினா இருந்தா கூட அவனுக்கு இது அப்ளிகபிள் ஆகாது ஏன்னா இவன் ஃபாரின் சிட்டிசன் இந்தியன் சிட்டிசனுக்கு மட்டும்தான் அது அப்ளிகபிள் ஆகும் கிளியரா இருக்கா அந்த இந்தியன் சிட்டிசன் ஈனான் புரியுது அவங்களுக்கு அவன் இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும் ஃபாரின் சிட்டிசனா இருந்தா அவன் இந்தியன் ஆரிஜினா இருந்தா கூட இது அப்ளிகபிள் ஆகாது இது த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் ஒன் ஏ கிளியரா இருக்கா எஸ் சார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூல கொண்டு வந்த லேட்டஸ்ட் ப்ரொவிஷன் நிச்சயமா எக்ஸாம்லேருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஸோ இப்போ ஸ்டெயிட்டா தீரி படிச்சிட்டோம் இது ரிலேட்டடா சம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தீரில் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சொல்லுங்க பிளீஸ் சார் தேர்ட் பாயிண்ட் மட்டும் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னா இந்த நான் ரொம்ப சிம்பிளா புரிய வச்சிடுறேன் நான் கேட்கறது கொஸ்டின் மட்டும் பதில் சொல்லிட்டே வாங்க சிக்ஸ் ஒன் ஏ ப்ரொவிஷன் யாருக்கு பார்ப்பீங்க என்ன
எப்போ நீங்கள் நான் ரெசிடென்ட் சொல்லிட்டீங்க இந்தியாவில் இல்லை ஃபாரின்ல இருக்கா ஒருவேளை அவன் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்கம்க்கு அந்த ஃபாரின் கவர்மெண்ட்டும் டாக்ஸ் போட்டுதுன்னா இந்த சிக்ஸ் ஒன் ஏ அப்ளிகபிள் ஆகாது ஏன்னா அங்கே தான் அவன் டாக்ஸ் பே பண்ணானே அப்போ ஓ ஒரு பர்சன் எவ்வளோ இடத்துல டாக்ஸ் பே பண்ணுவான் அங்கேயும் பே பண்ணி இங்கேயும் பே பண்ணுவான் ஒரே இடத்துல அப்போ டபுள் டாக்ஸேஷன் ஆகிடுமே கரெக்ட் அதனால தான் பின்னாடி ஃபைனலில் படிப்பீங்க டபுள் டாக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டுன்னு சில சைன் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரிஸ் ஸோ தட் ஒரே இன்கம் ரெண்டு கண்ட்ரிலையும் டாக்ஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக மியூச்சுவலாக தேவ அக்ரி இதை பற்றி நம்ம ஃபைனல் லெவலில் படிப்போம் மூணாவது லைனுக்கு உண்டான அர்த்தத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன் எப்போ அவன் நான் ரெசிடென்ட்டோ கண்டிப்பாக ஃபாரின்ல இருக்கா அந்த ஃபாரின் கவர்மெண்ட்டு அவன் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்கம்க்கு அங்கே எங்கேயும் டாக்ஸ் போடாமல் இருந்திருக்கணும் அதுதான் ஈ ஷுட் நாட் அபின் எல்டு ரேபிள் டு டாக்ஸ் இன் இனி கண்ட்ரி அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா எஸ் சார் கிளியரா ஒரு <laughs> 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 இந்தியாலும் <laughs> <laughs> இந்த எக்ஸோட இன்கம் அதர் தன் ஃபாரின் சோர்சஸ் ஃபாரின் இன்கம் கணக்கு எடுத்துக்கலனா அவனோட இன்கம் ஆஃப் எக்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா பதினாறு லட்ச ரூபா வருதா ஃபைண்ட் அவுட் த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கேட்குறான் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சிடுச்சா கொஸ்டின் புரியுதா ரெடியா சரி இப்ப பதில் சொல்லுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் யாரோட ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸை கண்டுபிடின்னு சொல்றான் தெரியுமா <laughs> திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு காலம் என்ன தெரியுமா இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக இந்தியா விட்டு போயிருக்கணும் இப்போ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து சொல்லுங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே அவன் இந்தியா விட்டு போகிறான் ஆல்ரெடி அவன் துபாயில் ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்கான் அப்போ ஏதோ ஒரு ப்ரீவியஸ் இயரில் இந்தியா விட்டு போயிட்டான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் இந்தியா விட்டு போகல ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் கிடையாது தெரியா எல்லாரும் பண்ணுற தப்பு திருப்பியும் வந்து நான் நிறைய தடவை அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டேன் திருப்பி அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க மேக் நோட் ஆஃப் இட் இங்கே சொல்கிறது ஒரு ஒரு லைனுக்கும் உயிர் இருக்கு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்து ஈ ஷுட் ஆவ் லெஃப்ட் இந்தியா எப்போ டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர்னா டியூரிங் அவர் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் போயிருந்தா தான் இந்த காலத்தை பார்க்கணும் இல்லாட்டி பார்க்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கேஸில் அவன் ஆல்ரெடி துபாயில் தான் இருக்கான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் இந்தியாவுக்கு விசிட்டுக்கு வரான் அப்போ ஆல்ரெடி இந்தியா விட்டு போயிட்டான் அப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் வராது அப்போ எந்த கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் கரெக்டா புரியுதா உங்களுக்கு கரெக்டா எக்ஸ் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் கரண்ட்லி இஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வித் அன் ஓவர் சீஸ் கம்பெனி லொக்கேட் இன் துபாய் கரண்ட்லி இஎஸ் லெஃப்ட் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயரான்னு கேட்டால் அது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எப்பயோ போயிருக்கான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் விசிட்டுக்கு வரான் ஓகே அப்படின்னா இது என்ன கேட்டகரி ஃபர்ஸ்ட் காலம் கிடையாது இது செகண்ட் கேட்டகரி கீழே வருமா பாருங்க ஏன் தேர்ட் கேட்டகரின்னு சைட்டாக சொன்னீங்க ஏன் செகண்ட் கேட்டகரி கீழே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது பாருங்க What is second category? Indian citizen or person of Indian origin who is abroad right now, who is coming on a visit to India during the previous year. In this category, why do you come to India? Previous year, you come to India in the previous year. Correct. Previous year, you come to India in the previous year. Question? Let's see. Question? Excess in Indian citizen currently is in employment with an overseas company located in Dubai. During the different previous year, it is coming. That's why the previous year, you come to India in the previous year. You come to India in the previous year. கரண்டா அப்ராட்ல இருக்கா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல விசிட்டுக்கு வரானே கரெக்ட்டா எஸ் சார் 
அதனால் அவசரப்பட்டு நெவர் ஜம்ப் டு அ கன்க்ளூஷன் அப்போ ஏன் இந்த செகண்ட் கேட்டகரியாக இருக்கக்கூடாது இந்த செகண்ட் காலம் ஏன் இருக்கக்கூடாது இருக்கலாமா எல்லாரும் லெசன் பண்றீங்களா புரியுதால் அதனால அவசரப்பட்டு தேர்ட் காலம் சொல்லாதீங்க இது தாராளமா செகண்ட் காலத்துல வரும் ஏன்னா அவன் இந்தியன் சிட்டிசன் தான் அப்ராட்ல தான் இருக்கான் துபாயில நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல விசிட்டுக்கு வரான் எவ்வளவு நாள் இருக்கான் அதுதான் கொஸ்டின்ல சொல்லிட்டான் எவ்வளவு நாள் இருக்கான்றத எவ்வளவு நாள் ஐம்பத்தஞ்சு நாள் தான் இருக்கான் சரி உங்க எல்லாருக்கும் ப்ரொவிஷன் தெரியும் இந்த செகண்ட் காலத்துல இருக்கக்கூடிய பர்சனுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஒருவேளை அவன் அப் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருந்தானா என்ன ப்ரொவிஷன் இந்த சாஃப்ட் காப்பி அமைச்சிருந்தனே மறக்காம பா பார்க்கவும் சொல்லியிருந்தேன் பாத்தீங்களா இந்தியால இல்ல இல்ல ஒன் நைன்டீன் டேஸ்க்கு கம்மியா அவன் ஸ்டே பண்ணிருந்தானா அவன் நான் ரெசிடென்ட் இந்த கேஸ்ல எத்தனை நாள் தங்கியிருக்கான் அவன் இந்தியால அப்போ வாட் இஸ் அப்ப பேசிக் கண்டிஷன் நான் ரெசிடென்ட் சொல்லியாச்சு ஆனா இப்பதான் ஹைலைட் ஆனோம் நான் ரெசிடென்ட்னு ஒருத்தனை டிக்ளேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி புதுசா ஒரு டீம்டு ரெசிடென்ட்னு ஒரு கண்டிஷன் இன்கம் டாக்ஸ்ல கொண்டு வந்துறாங்களே அது அப்ளிகபிள் ஆகுமா நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்கணும் கரெக்டா ஏன்னா அவன் இந்தியன் சிட்டிசன் கரெக்டா சரி என்ன கண்டிஷன் சார் அது அப்படின்னா அதுதான் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும் இவன் இந்தியன் சிட்டிசனா கரெக்ட் அவனோட டோட்டல் இன்கம் அதர் தன் ஃபாரின் இன்கம் பைஞ்சு லட்சத்தை தாண்டிடுச்சா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் பண்ணதுனால புரிய <laughs> என்ன <laughs> 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 புரியுதா <laughs> ஓகே ஓகே சார் கிரேட் எந்த டவுட் இருந்தாலும் எக்ஸிடேட் பண்ணாதீங்க எவ்வளோ பேசிக்கவான இருக்கட்டும் மனசில் சந்தேகம் எதுவாக இருந்தாலும் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா ப்ளீஸ் ஆஸ்மி நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணலாமா இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் இண்டிவிஜுவலுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் யூஸ்வலாக இன்டர் லெவலில் எச் இண்டிவிஜுவல் தான் நிறைய கேட்பாங்க பட் இருந்தாலும் ஹெச்இஎஃபியும் உங்களுக்கு குயிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் இண்டு அன்டிவைடட் ஃபேமிலிக்கு நான் எப்படி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நார்மலாக போயம்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க அக்ரணும் அக்ரணும்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா வார்த்தைகளோட முதல் லெட்டர் அதான் அக்ரோனம்னு பேர் போயம்னா பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்னு பேர் பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த கம்பெனிக்கோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெரி யூஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் பிஓஇஎம் இப்போ இண்டு அன்டிவைடட் ஃபேமிலியோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் பேசிக்கில் சொல்லியிருக்கேன் இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் அவன் ரெசிடென்ட்னு ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்தராக போய் அடிஷனல் கண்டிஷனை பார்த்துட்டு அவன் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா அப்படி இல்லைனா ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட்டான்னு என்ஷூர் பண்ணிக்கணும் 
ஓகேவா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா இல்லாட்டி ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா இன்சூர் பண்ணிக்கணும் அவன் ரெசிடென்ட்னு இருந்துட்டானா ஓகேவா இதுவே நான் ரெசிடென்ட்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபர்தர் கேட்டகரிஸும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் ஹெச்யூஎஃப்க்கும் இன்டூ அன்டிவைடட் ஃபேமிலிக்கும் ஒன்ஸ் அது ரெசிடென்ட் இன்டூ ஹெச்யூஎஃப்ன்றது ரெசிடென்ட்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஃபர்தராக போய் செக் பண்ணணும் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா இல்ல ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டான்னு ஃபர்தராக போய் செக் பண்ணணும் இதுவே ஹெச்யூஎஃப் நான் ரெசிடென்ட்னு இருந்த ஆயிடுச்சுன்னா ஃபர்தராக எந்த ஒரு கேட்டகரியும் கிடையாது ஃபர்தராக எந்த ஒரு கேட்டகரியும் கிடையாது இப்போ என்ன நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதில் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட்டாக இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு தான் பேசிக் கண்டிஷன் இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டான்றதுக்கு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அதே மாதிரி ஹெச்யூஎஃப் ரெசிடென்ட்டாக இல்லையான்றதுக்கு எப்படி சார் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறா கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி ஹெச்யூஎஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி ஹெச்யூஎஃப் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல த டெசிஷன் கன்சர்னிங் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆர் டேக்கன் அதுதான் இட் பிளேஸ் அ குரூஷியல் ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் ரிகார்டிங் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி எந்த இடத்துல எடுக்கிறாங்க எந்த பிளேஸில் எடுக்கிறாங்க அந்த பிளேஸ் இஃப் இட் இஸ் அந்த பிளேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னு கூட சொல்லலாம் அந்த பிளேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்கு இன் கேஸ் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் இந்த ஹெச்யூஎஃப்போட மேஜர் டெசிஷன் மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லை வைத்தல் டெசிஷன்ஸ்லாம் அந்த பிளேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வேர் இஸ் இட் ஆப்பனிங் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு ஒருவேளை இஃப் த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து இஃப் இட் இஸ் ஓன்லி இன் இந்தியா இஃப் இட் இஸ் ஓன்லி இன் இந்தியா இஃப் இட் இஸ் ஓன்லி இன் இந்தியா ஃபுல்லா இந்தியாவில தான் இந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் அப்படின்னா டவுட்டே இல்லை இது ரெசிடென்ட் ஒருவேளை ஃபுல்லா இட் இஸ் அவுட் சைட் இந்தியா ஓன்லி அவுட் சைட் இந்தியா Holy out of India. அப்போ இந்த ஹெச்ஓட ஸ்டேட்டஸ் என்ன தெரியுமா நான் ரெசிடென்ட் புரியுதா சரி சார் இது ஓன்லி இந்தியா கிடையாது ஓன்லி அவுட் சைட் இந்தியாவும் கிடையாது பார்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா பார்ட்லி இன் இந்தியா பார்ட்லி இன் இந்தியா பார்ட்லி அவுட் சைட் இந்தியா அப்போ என்ன சார் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போ என்ன ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பவும் ரெசிடென்ட் அப்போ ஓன்லி அவுட் சைட் இந்தியா இருந்தால் மட்டும்தான் நான் ரெசிடென்ட் ஈவன் த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்இ ஆஃப் பார்ட்லி இந்தியாவில் இருந்தால் கூட தட் வில் பிகம் ரெசிடென்ட் அப்போ ஓன்லி அவுட் சைட் இந்தியா இருந்தால் அது மட்டும்தான் நான் ரெசிடென்ட் கிளியரா இருக்கா புரியுதா அப்போ த ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான்னு ஹெச்இ ஆஃப் பாக்குறதுக்கு கர்த்தான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் அந்த கர்த்தாவோட பீரியட் ஆஃப் ஸ்டே எனக்கு அவசியம் கிடையாது எதுல பேசிக் கண்டிஷன் அண்ட் அதர் அவன் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்ட் அந்த ஹெச்யூஎஃப் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான்னு பாக்குறதுக்கு த பீரியட் ஆஃப் ஸ்டே ஆஃப் கர்த்தா இன் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் பேசிக் கண்டிஷன்ல பாக்குறோமே அதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது அப்போ ஹெச்யூஎஃப் ரெசிடென்டா இல்லையான்னு முதல் கண்டிஷனை பாக்குறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் இப்போ அந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் ஓன்லி இன் இந்தியால இருந்ததுன்னா இந்தியாவும் <laughs> 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 இவனுக்கு ஹெச்யூஎஃப் எப்படி சார் பார்க்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் அந்த அடிஷனல் கண்டிஷன் போய் பார்த்தீங்களா இண்டிவிஜுவலுக்கு இங்கேயும் அதே தான் அதே ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷன் தான் இங்கேயும் பார்க்கணும் என்ன சார் ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷன் இதோ ஞாபகம் இருக்கா இந்த ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷன் ஞாபகம் இருக்கா இதே ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷன் தான் ஹெச்யூஎஃப்க்கும் பார்க்கணும் ஆனா இது எப்படி சார் பார்ப்போம் இஎஸ்பின் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியான்றீங்களே அப்ப ஹெச்யூஎஃப் ரெசிடென்டா இருக்கணுமா அப்படின்னா இங்க தான் கர்த்தாவோட பீரியட் ஆஃப் ஸ்டே வில் கம் இன் டு பிக்சர் அந்த கர்த்தா அந்த மேனேஜர் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் த சீனியர் மோஸ்ட் மேல் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி அவன் என்னவா இருக்கணும்னு கேட்டா ரெசிடென்டா இருக்கணுமா எத்தனை வருஷம் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் தி ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் கிளியரா இருக்கா சார் அவன் ரெசிடென்டா இல்லையா அந்த கர்த்தான்றது எப்படி
படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கர்த்தா அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன்க்கு அதை வச்சு நான் கண்டுபிடிப்பேன் அந்த வருஷத்துல ரெசிடென்டா இல்லையா கர்த்தான்றது அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல ரெண்டு வருஷம் ரெசிடென்டா இருக்கணும் கர்த்தா பை கம்ப்ளைங் என்ன ப்ரொவிஷன் இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ல இருக்க இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதா கூட இஸ் அ ரெசிடென்ட் ஃபார் தட் ப்ரீவியஸ் இயர் புரியுதா சரியா அதே மாதிரி ரெண்டாவது கண்டிஷன் எழுநூத்தி முப்பது நாட்கள் மேல இருந்திருக்கணும் எப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க ஏழு வருஷத்தோட டோட்டல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்த்தா இஷூட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் மோர் தென் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் கிளியரா இருக்கா புரியுதா அப்போ இந்த கர்த்தா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டானா தென் அந்த எச்இஎஃப்ஓட ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஒருவேளை இந்த கர்த்தா இதுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்றான் ரெண்டுமே புல்பில் பண்ணலனா அப்போ வாட் இஸ் தேட்டஸ் ஆஃப் தட் எச்யூஎஃப் அவ்வளவுதாங்க ஹெச்யூஎஃப் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிள் இதுல இதோட ரொம்ப ஈஸி இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஐ மீன் கம்பெனி ஃபோமு மற்ற அதர் பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரிசர்ன் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி மறக்காம உங்க நாலேஜ் சேக்காக இன்ஸ்டியூட் சர்டிமேட்டில் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்யூஎஃப்க்கு புரிஞ்சுதா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அப்ப ஹெச்யூஎஃப்க்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல ரெசிடென்டா இல்ல நான் ரெசிடென்டான்னு பாக்கணும் எப்படி பாப்பீங்க அதை ஆன்சர் ஆன்சர் எப்படி பாப்பீங்க அவர் இல்ல அவர் இல்ல ஹெச்யூஎஃப்ஓட கண்ட்ரோல் புரியுதா புரியுதா த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஹெச்யூஎஃப் இஸ் ஓன்லி இன் இந்தியா இல்ல ஓன்லி அவுட் சைட் இந்தியாவா இல்ல பார்ட்லி இன் இந்தியாவா பார்ட்லி அவுட் சைட் இந்தியாவான்ற வைத்து கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த ஹெச்யூஎஃப் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான் ஒருவேளை அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபுல்லா இந்தியால தான் இருந்தது அப்படின்னா அது ரெசிடென்ட் ஃபுல்லா அவுட் சைட் இந்தியால தான் இருந்தா நான் ரெசிடென்ட் பார்ட்லி இந்தியா பார்ட் சைட் அவுட் சைட் இந்தியா இருந்தா கூட அது ரெசிடென்ட் எப்போ எச்ஓஎஃப் ரெசிடென்ட் ஆயிடுச்சோ ஃபர்தரா போய் செக் பண்ணணும் அது ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா இல்ல ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா செக் பண்ணணும் அது எப்படி செக் பண்ணுவீங்க போய் பார்க்கணும் அடிஷனல் கண்டிஷனா ரெண்டுத்தையும் புல்ஃபில் பண்ணணும் யாரு கர்த்தா அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன் இது அடிஷனல் கண்டிஷன் டூ இது இது ரெண்டுத்தையும் கர்த்தா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருக்கணும் அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன் என்ன சொல்லுது கர்த்தா ரெசிடென்டா இருக்கணும் எத்தனை வருஷம் டூ இயர்ஸ்ல அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் தி லெவன் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே கர்த்தா ரெசிடென்டா இல்லையான்னு எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னா அந்த பேசிக் கண்டிஷன்ல இருக்க இந்த காலத்தை எய்தர் ஏஓ பியும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தாருனா கர்த்தா ரெசிடென்ட் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ல கிளியரா இருக்கா இப்படிதான் பார்ப்போம் இப்ப ரெண்டுத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாச்சு அந்த கர்த்தானா அந்த எச்ஓட ஸ்டேட்டஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படி இல்லாட்டி ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் கிளியரா இருக்கா முன்னூத்தி <laughs> 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 இந்த அடிஷனல் கண்டிஷனை மட்டும் தான் கர்த்தாக்கு நீங்க பாக்கணும் புரியுதா இந்த அடிஷனல் கண்டிஷனை புல்பில் பண்றானா இல்லையா கர்த்தான் தெரியறதுக்கு நான் பேசிக் கண்டிஷனை போய் பார்த்தாக்கணும் அப்படி சொல்லணும் புரியுதா பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு புல்பில் பண்ணிதா கூட அந்த கர்த்தா வில் பிகம் ரெசிடென்ட் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இண்டிவிஜுவலா இருந்ததுன்னா பேசிக் கண்டிஷனை பார்ப்போம் பேசிக் கண்டிஷனை வச்சு ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான்னு பார்ப்போம் ஆனா ஹெச்யூஎஃப் அப்படி கிடையாது ஹெச்யூஎஃப்க்கு மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி அதை பார்க்கணும் அது ஃபுல்லி இந்தியாவில் ஆர் பார்ட்லி இந்தியாவில் இருந்தாலே தட் வில் பிகம் ரெசிடென்ட் அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் ரெசிடென்ட்னு ஆயிடுச்சுன்னா இந்த அடிஷனல் கண்டிஷன் ரெண்டுத்தையும் கர்த்தா ஃபுல்ஃபில் பண்றாரா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ரெண்டு கண்டிஷனையும் அடிஷனல் கண்டிஷன் ரெண்டுத்தையும் கர்த்தா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாருனா கர்த்தா ஆஃப் த ஃபேமிலி தென் அந்த இந்து அண்டிவிட் ஃபேமிலியோட ஸ்டேட்டஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படி இல்லாட்டி ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகேவா எஸ் சார் இப்ப கர்த்தா எப்படி சார் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாரு கர்த்தா எப்படி தெரியும் எனக்கு கர்த்தா ரெசிடென்டா இல்லையா ஃபார் டூ ஐன் அட்லீஸ்ட் டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் இமீடியட்லி ப்ரிசிங் லெவன் ப்ரீவியஸ் இயர் சொல்றீங்களே அது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா அப்பதான் பேசிக் கண்டிஷன் இருக்க இந்த மூணாவது காலத்தை போய் பாப்பீங்க இந்த மூணாவது காலத்துல ஏஓ பிஓ ஏதாவது ஒன்று ஃபுல்ஃபில் பண்ணிதா கூட அந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ல கர்த்தா ரெசிடென்ட் கிளியரா எஸ் சார் புரியுதா யாருக்கா அதுல அவு
புரியுதா புரியுதா எல்லாருக்கா டவுட் இருக்கா அப்போ எச்ஓஎஃப் முதல்ல ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான்னு பாக்குறதுக்கு த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் கர்த்தா ஆஃப் த ஃபேமிலி இஸ் நாட் ரெலவெண்ட் அப்ப எது எனக்கு ரெலவெண்ட் முதல்ல எச்ஓஎஃப் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான் பாக்குறதுக்கு த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி எச்ஓஎஃப் அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன் கிளியரா இருக்கா கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல அந்த key decisions regarding the affairs of the company edukapadrado and edam da management control and management irukka koodi edam nu artham puriyudha karta reside pandra edam and majority of the family members thangi irukkira edam adalla kadaiyadu place place endradhu enna na it is a place where the control and the management of the affairs of the company is put up it is taken endha edathila andha manage control and management of affairs of the uh, company la edukapadrado and the decision concerning that and the edam da the place um, of idu <coughs> edha control and management of the affairs of hof nu sollapadrathu puriyudha yes sir ready <coughs> cma la ketta oru sum dictate pandren rendu line da குயிக்கா எழுதிக்கோங்க எல்லாம் ரூல் நோட் புக் பிளாக் பால் பாயிண்ட் பென் பக்கத்துல வச்சிருக்கீங்களா எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் கீவோர்ட்ஸ் மட்டும் சொல்ற எக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் யாரா இந்த எக்ஸ் அப்படின்னா ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அவனே கொடுத்துட்டான் ஃபார் அவர் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்டி த்ரீ கீவர்ட்ஸ் மட்டும் நோட் மேக்கிங் மாதிரி எழுதிட்டே வாங்க எக்ஸ் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் அ ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அவனே சொல்லிட்டான் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு இந்த எக்ஸோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னடான்னு கேட்டா இஸ் அ ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகேவா சார் இயர் சொல்லுங்க சார் நம்ம அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா எழுதும்போதேன் திருப்பியும் சொல்றேன் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிராக்கெட்ல எச்ஓஎஃப் அவன் தான் கர்த்தாவா இருக்கான் அந்த இண்டோ அண்டியோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இஸ் சீனியர் மோஸ்ட் மேல் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி அதனால தான் கர்த்தான்றாங்க ஸோ த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிராக்கெட்ல எச்ஓஎஃப் ஊஸ் கர்த்தா இஸ் எக்ஸ் சின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இந்த எச்ஓஎஃப்ஓட மேனேஜ்மெண்ட் எங்கேருந்து நடக்கிறதுனா பார்ட்லி ஃப்ரம் டெல்லி பார்ட்லி ஃப்ரம் நேபால் இப்ப பார்த்தோடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எச்ஓஎஃப்ஓட மேனேஜ்மெண்ட் எப்படா நடக்கிறது டெசிஷன் மேக்கிங்னா பார்ட்லி ஃப்ரம் டெல்லியா பார்ட்லி ஃப்ரம் நேபாலா இப்போ எச்ஓஎஃப்ஓட ஸ்டேட்டஸ் என்ன டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இதெல்லாம் மனசுல ஓடிண்டே இருக்கணும் கொஸ்டினை பார்த்தோடனே ஆன்சர் அங்கங்க பிரேக் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரெடி எச்ஓஎஃப் வந்து கர்த்தா எக்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டில இருந்து எங்கடா மேனேஜ் பண்றாங்கன்னா பார்ட்லி மேனேஜ் ஃப்ரம் டெல்லி பார்ட்லி ஃப்ரம் நேபால் எழுதிட்டீங்களா இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா டிட்டர்மைன் த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எச்ஓஎஃப் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிட்டர்மைன் த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மீன் எச்ஓஎஃப் டிட்டர்மைன் த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எச்ஓஎஃப் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ராகுல் லெசன் பண்றீங்களா புரியுதா எழுதிக்கிறீங்களா சூப்பர் உங்க உடம்பு பரவாயில்ல எப்போ என்ன கேக்குறான் டிட்டர்மைன் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டோ அன்டிவைடட் ஃபேமிலி ஃபார் த அசஸ்மெண்ட
டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹெச்யூஎஃப்ஓட அசஸ்மெண்ட் ஐ மீன் என்ன ரிசர்ன்சல் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு கேட்குறேன் ஆல்ரெடி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க எப்போ மேனேஜ்மெண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்ட்லி இந்தியா பார்ட்லி அவுட் சைட் இந்தியாவோ இந்த ஹெச்யூஎஃப் ரெசிடென்ட்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ எப்போ அது ரெசிடென்ட்னு தெரிஞ்சிடுச்சோ ஃபர்தராக நீங்கள் போய் செக் பண்ணணும் அது ரெசிடென்ட் ஆர்டினரியா இல்லை ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரியான்னு தெரியணும் இது எப்படி நான் செக் பண்ணுவேன் அப்போ <laughs> 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 புரியுதா <laughs> 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 ஏகா டவுட் இருக்கா ஏதா டவுட் இருக்கா நோ சார் ப்ரோசீட் பண்ணலாமா அடுத்து பியூட்டிஃபுல் சம் ஃபைனல் சம் எழுதிக்கோங்க இதுவும் சின்ன சம் தான் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் நம்மளுக்கு கிரிப்பு கிடைக்கும் கான்செப்ட் அத்தனையும் ஐ இல் டேக் யூ த்ரூ எழுதிக்கோங்க கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் ஏ ஹெச்யூஎஃப் எக்ஸ்ஒய்ன்றது ஹெச்யூஎஃப்ஓட பேர் இண்டோ அன்டிவைட் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் ஹெச்யூஎஃப் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் ஹாங்காங் த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் ஏ ஹெச்யூஎஃப் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் ஹாங்காங் The head office of XY, the HUF is situated in Hong Kong. Yes, sir. Yes, sir. The family is managed by Y. Y in Ravana, the management is the Karta. The family, Hindu undivided family is managed by H, uh, Y. The family is managed by Y. அந்த ஒய் யாரா கொஸ்டின் சொல்றான் ஒய் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இன் த்ரீ அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இமீடியட்லி பிரிசிடிங் தீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ சொல்றேன் பை ஒய் ஊ இஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா த ஃபேமிலி இஸ் மேனேஜ்ட் பை ஒய் அந்த ஒய் யாரானா கர்த்தா அவன் யாரானா ஊ இஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ஊ இஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இன் த்ரீ அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இமீடியட்லி பிரிசிடிங் தி ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ immediately thirpiya solra the family is managed by y who is resident in india in 3 out of 10 years immediately preceding the previous year 2122 idhi acha yes sir அதுக்கப்புறம் எழுதிக்கோங்க ஃபர்தரா அண்ட் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அண்ட் ஊ இஸ் பிரசன்ட் இன் இந்தியா இந்தியால இஸ் ஹேவிங் இஸ் பிரசன்ஸ் யார் இந்த ஒய் அண்ட் அண்ட் ஊ இஸ் பிரசன்ட் இன் இந்தியா ஃபார் மோர் தென் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் ட்யூரிங் லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் திருப்பியும் சொல்றேன் த ஃபேமிலி இஸ் மேனேஜ்ட் பை ஒய் ஊ இஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இன் த்ரீ அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரிசீடிங் தி ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ அண்ட் ஊ இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இந்தியா ஃபார் மோர் தென் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் டியூரிங் லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் ஏட்டிங்களா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா இந்த சம்மோட எக்ஸ்பிளனேஷனை ஹெச்யூஎஃப் பேர் எக்ஸ்ஒய் இந்த ஹெச்யூஎஃப் எங்கடா இருக்குன்னு கேட்டா அதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹாங்காங் இந்த ஹெச்யூஎஃப் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய பர்சன் தான் கரெக்டா யாரு இங்க 
இந்த ஒய் என்ன பண்றாரு இஸ் அ ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ரெசிடென்டா இருக்காரு எத்தனை வருஷம் த்ரீ இயர்ஸ் கடைசி நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல மூணு வருஷம் ரெசிடென்டா இருக்காருன்னு கொஸ்டின்ல சொல்றான் அதுதான் அர்த்தம் த ஃபேமிலி இஸ் மேனேஜட் பை ஒய் who is who is resident in india in 3 out of 10 years immediately preceding the previous year 21 22 abina 21 22 ku munadi iruka 10 varshathla 3 varsham resident a irukara and who is present in india for more than 729 more than 729 days na 729 naatkal mele irukkar abina more than 730 plus irukkar nu artham eppo during the last 7 years ediyaacha ஒன்னா determine the residential status of hu for the assessment year 22 23 eppo if the affairs of the huf or if the affairs of the huf or rendu option kudukara exam la and the huf or affairs enge indra manage panna padradana option a la solran oru vela if the affairs of the huf or only controlled from hong kong only controlled from hong kong rendavathu partly controlled from india abdin rendu option kudukara if the affairs of the hf engendra control panna pattadana option a la assume panni solran oru vela ntr control um hong kong la inda nadakkudhu rendavathu case la ntr partly control from india na konjam india la nadakkudhu remaining konjam hong kong la nadakkudhu nartham ipo idha paathoni option a la badhil solliduvinga hf resident ah non resident ah non resident fantastic epo idha non resident nu solltingalo further ah poi additional condition ah paathu resident na ordinarily ah resident but not ordinarily an paakkona avasiyam illa correct ah yes sir yes sir great idhukku enna badhil solluvinga if the control partly yes, resident resident epo idha resident nu very good epo idha resident nu therinjidicho further ah poi check panni paakkano enna check panni paakkano in the hf for resident and ordinarily resident ah illa resident but not ordinarily resident ah check pananum idha eppadi check pannuven kartha வெச்சு செக் பண்ணுவேன் அடிஷனல் கண்டிஷன் கர்த்தா ஃபுல்ஃபில் பண்றாரா இல்லையான்னு பாப்பேன் அடிஷனல் கண்டிஷன் ரெண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டுத்தையும் கர்த்தா ஃபுல்ஃபில் பண்றாரா இல்லையான்னு கொஸ்டின்ல கிளீனா சொல்லிருப்பான் பார்த்து சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை கர்த்தா ஃபுல்ஃபில் பண்றாரா சார் வெரி குட் வெரி குட் அவனே சொல்லிட்டான் சார் கொஸ்டின்ல கர்த்தா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல மூணு வருஷம் ரெசிடென்டா இருக்காருன்ட்டா ரெண்டு வருஷம் இருந்தாலே போறோம் அப்ப அடிஷனல் கண்டிஷன் ஒன்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு கர்த்தா கரெக்டா கரெக்டா என கொஸ்டின்ல சொல்றானே த ஃபேமிலி இஸ் மேனேஜ்ட் பை கர்த்தா தட் இஸ் ஒய் ஹூ இஸ் அ ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இன் த்ரீ அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரீசீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் 21 22 னு கிளியரா சொல்லிட்டானே அப்ப மோர் தென் 2 இயர்ஸ் இருக்கார் ஓகே ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்றாரா கர்த்தா எஸ் எஸ் சார் நோ வா ஆ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்ல கொஸ்டின் படிக்கணும் கொஸ்டின்ல சொல்றான் கரெக்ட் வெரி குட் கொஸ்டின்ல சொல்றான் கர்த்தா இஸ் பிரசன்ட் இன் இந்தியா ஃபார் மோர் தென் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் அப்படின்னா எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் மேலனா செவன் தேர்ட்டி டேஸ் பிளஸ் அர்த்தம் இன்டெரக்டா இம்ப்ளைடு அதுதான் மீனிங் இம்ப்ளைடு மீனிங் அப்போ செவன் தேர்ட்டி டேஸ் பிளஸ் தான் இப்ப இருக்காரு அப்ப ரெண்டாவது கண்டிஷனையும் கர்த்தா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு தேர் ஃபார் வாட் இஸ் தேட்டஸ் ஆஃப் இச்சு ஃபேண்டாஸ்டிக்குங்க ஃபைனல் செம்மே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அதான் எப்போவுமே நான் அகாடமி பர்சங்களுக்கு சொல்கிறது உண்டு கான்செப்ட் புரிஞ்சு படித்தா ஃபவுண்டேஷன் ப்ராப்ளம் இன்டர் ப்ராப்ளம் ஃபைனல் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது ஃபைனல் செம்மு கூட ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் கான்செப்ட் புரியலனா தென் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஃபவுண்டேஷன் செம் கூட வி வில் ஹாவ் சம் டிஃபிகல்ட்டி இன் சால்விங் சரி அதனால கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிங்க இவ்வளோதான் ஹெச்யூஎஃப்க்கு மற்றதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் ரொம்பவே சிம்பிள் அந்த ரெசிடல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மற்ற பர்சன்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் வி ஹவ் டு சி வேர் இஸ் அ கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி அஃபேர்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஓன்லி ஆர் பார்ட்லி இன் இந்தியா அப்படின்னா அது ரெசிடென்ட் இல்லைனா அது நான் ரெசிடென்ட் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்காக கொடுத்துறேன் இப்போ உங்கள் இன்ஸ்டியூட் சர்டிஃபிகேட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் டு நோ இட் கிளியராக இருக்கா புரியுதா
என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் எழுதுறேன் <laughs> ஆர்ஓஆர் இது ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆர்பி என்ஓஆர்னு எழுதுறேன் எக்ஸாம்ல ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க மூணாவது நான் ரெசிடென்ட் கரெக்டா கரெக்ட் மூணாவது நான் ரெசிடென்ட் இந்த சார்ட்ட நம்ம முதலே பார்த்தோம் இந்தியன் இன்கம்னு ஆயிடுச்சுனா ஒருத்தர் அந்த டாக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்கம் இந்தியன் இன்கம்னு ஆயிடுச்சுனா தென் யாரா இருந்தாலும் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் டாக்ஸ்ட் கரெக்டா ஆமா ரெசிடென்ட் ஆர்டினரியா இருக்கட்டும் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரியா இருக்கட்டும் நான் ரெசிடென்டா இருக்கட்டும் இந்தியன் இன்கம் எல்லார் கையிலும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டாக்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் டாக்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி த்ரீ கிளியரா கரெக்டா இதுவே ஃபாரின் இன்கம் யார் கையில மட்டும் டாக்ஸபிள்னு சொன்னேன் கரெக்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் கையிலையும் இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள் கரெக்டா ஒரு <laughs> மறக்காம <coughs> and business is controlled wholly or partly from india ad business income a irund and the business india la only o part avo control panna pattadana ad foreign income a irunda kuda avan receive pannad foreign income a irunda kuda sir business tha part la irund control panna pattadha appo indian income a idadha nu keta control ku indian income ku sambandham kadaiyadu ஓகேவா நம்ம இந்தியன் இன்கம்னா என்ன ஃபாரின் இன்கம்னா என்னன்னு தனியாவே படிக்க போறோம் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் பிசினஸ் இஸ் பீங் கண்ட்ரோல்டு இட் டசன் மீன் அந்த பர்சன் ஏர்ன் பண்ணது இந்தியன் இன்கம்னு அவசரப்பட்டு சொல்லிட முடியாது அப்போ ரெண்டே ரெண்டு ஃபாரின் இன்கம் மட்டும் இவன் ஏர்ன் பண்ணது ஃபாரின் இன்கம் ஆயிருந்து எப்படிப்பட்ட ஃபாரின் இன்கம் பிசினஸ் இன்கம் அப்படிப்பட்ட பிசினஸ் அது இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு ஓல்டி ஆர் பார்ட்லி ஃப்ரம் இந்தியா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் டாக்ஸ் ஈவன் தோ இட் இஸ் அ ஃபாரின் இன்கம் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் டாக்ஸ் இன் தேன்ஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் கிளியரா இருக்கா ரெண்டாவது ரெண்டு சொன்ன ரெண்டாவது என்னன்னா இஃப் இட் இஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் 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 விச் இஸ் செட் அப் இன் இந்தியா இந்தியாவில் செட் பண்ண ப்ரொஃபஷன்லேருந்து ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் இன்கமாக இருந்ததுனா இந் அந்த ப்ரொஃபஷன் எங்கே செட் பண்ணப்பட்டிருக்கு விச் இஸ் செட் அப் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ப்ரொஃபஷன் செட் பண்ணதுனால இந்தியன் இன்கம் ஆகிடாது அப்போ இந்தியால செட் பண்ண ப்ரொஃபஷன்ல இருந்து அவனுக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் ஆச்சுனா இட் இஸ் இன்கம் ஃபார் ப்ரொஃபஷன் விச் இஸ் செட் அப் இன் இந்தியா என்னதான் அந்த ஃபாரின் இன்கம் இருந்தாலும் தட் இஸ் கோயிங் டு கெட் டாக்ஸ் இன் தேன்ஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இதை தவிர எந்த ஃபாரின் இன்கமோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் டாக்ஸ் இன் தேன்ஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் கிளியர் இருக்கா சொல்லுங்க பிளீஸ் சொல்லுங்க 
ஃபாரின் இன்கம் வந்து அந்த நாட்டுல டாக்ஸபிள் டாக்ஸ் போட்டிருந்தா நம்ம நாட்டு டாக்ஸ் போடணுமா சார் யூஷுவலா ஃபாரின் இன்கம் ஃபாரின்ல டாக்ஸ் போட்டாங்கன்னா திருப்பி இந்தியாவில டாக்ஸ் போடுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டிடிஏஏன்னு பேரு டபுள் டாக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை பத்தி நம்ம படிக்கும் போதுதான் இதை பத்தி டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் டிடிஏ என டபுள் டாக்ஸேஷன் ஏன்னா இங்கேயும் ஒரு இதை டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு அசசி நினைச்சு பாருங்க அங்கேயும் டாக்ஸ் பே பண்ணுவான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் ஏர்ன் பண்ணது ஃபாரின் இன்கமா இருந்ததுன்னா இந்த அசசி என்ன பண்ணுவான் இந்தியாலையும் டாக்ஸ் பே பண்ணுவான் அவன் ஏர்ன் பண்ண ஃபாரின் இன்கம்க்கு ஆல்ரெடி அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரில அவன் ஏர்ன் பண்ணதுக்காக அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியும் அவனை டாக்ஸ் பே பண்ணிருக்கும் அப்போ ரெண்டு இடத்துலயும் பண்ணுவானா இல்லையானா இந்த டிடிஏன்றத பொறுத்து இருக்கு அந்த டிடிஏல கன்சர் சப்சிடைஸ் ரேட்ல ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் அக்ரி பண்ணிக்கும் இவ்வளவு பே பண்ணா போறோம் எனக்கு பே பண்ண வேண்டான்னு சோ யூர் ஆன்சர் கெட் கிளாரிஃபைட் அட் த டைம் இன் வி டிஸ்கஸ் திஸ் ஏரியா புரியுதா இல்லாட்டி நியாயம் இல்லையா பாவம் இல்ல நினைச்சு பாருங்க நீங்க ரெசிடென்ட் பட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஃபாரின்லயும் அவங்க டாக்ஸ் பண்றான் இங்கேயும் பே பண்ணனா ஒரே இன்கம்க்கு ரெண்டு தடவை டாக்ஸ் பே பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுக்காக கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு ஒப்பந்த மாதிரி சைன் பண்ணிப்பாங்க அதுதான் டிடிஏன்னு ஃபைனல் நம்ம படிப்போம் இப்போ த ரீசன் ஃபார் ஸ்டடிங் த ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செயின் பாருங்க எப்படி போகுதுன்னு இந்தியன் இன்கம்னா என்ன ஃபாரின் இன்கம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியாம ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸ் முதல்ல படிச்சிட்டோம் என்ன அசம்ஷன்ல படிச்சோம் இந்தியன் இன்கம் எல்லாருக்கும் டாக்ஸபிள் ஃபாரின் இன்கம் இவனுக்கு மட்டும் டாக்ஸபிள் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்க்கு மட்டும் இந்த ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கும் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கும் ஃபாரின் இன்கம் டாக்ஸபிள் கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு ஃபாரின் இன்கம் மட்டும் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் அது என்ன ரெண்டு ஃபாரின் இன்கம் வெரி குட் ஒன்னே விட்டு பிசினஸ் இன்கம் அந்த பிசினஸ் இஸ் கண்ட்ரோல் ஓன்லி ஆர் பார்ட்லி ஃப்ரம் இந்தியா இவன் வந்து அது ஃபாரின் இன்கமா இருந்தா கூட அது எப்படிப்பட்ட ஃபாரின் இன்கம் பிசினஸ் மூலமா அது ஃபாரின் இன்கம் எப்படிப்பட்ட பிசினஸ் இந்தியாலேருந்து இப்போ ஃபுல்லாவோ பார்ட்டாவோ கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட பிசினஸ் அதே மாதிரி அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் விச் செட் அப் இன் இந்தியாவா இருந்ததுனா சார் சொல்லுங்க பிளீஸ் சார் இந்த ரெண்டாவதா இருக்குல்ல சார் அந்த செட் அப் இன் இந்தியா கரெக்ட் கரெக்ட் அப்போ அவனோட கண்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் முடிவு எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல இருக்கும் அவனோட உன்னோட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியால இருக்கும் அதனால ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட் அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆ ரொம்ப கரெக்டா சொல்றீங்க அவன் யூனிட் மட்டும் இங்க இருக்கும் அவனோட ப்ரொஃபஷன் மட்டும் உங்க செட்டப் மாதிரி இங்க வச்சிருப்பாங்க மேஜர் கண்ட்ரோல் அந்த இன்கம் அவர் ரிசீவ் பண்றது அக்ரூவாறு அரை சார்தெல்லாம் அவுட் சைட் இந்தியாவா இருக்கும் அந்த ஃபாரின் இன்கம் தான் இருந்தாலும் அந்த ப்ரொஃபஷன் செட் அப் இன் இந்தியாவா அதனால அந்த ஃபாரின் இன்கம் இருந்தாலும் நீ பே எக்ஸா பே பண்ணுடான்றான் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இந்தியால அந்த யூனிட் வந்து இருக்கிறதுனால நீ வந்து பே பண்ணு கரெக்ட் 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 புரியுதா புரியுதா யாருக்காவது டவுட் இருக்கா ராகுல் அபர்ணாம் பவ்யஸ்ரீ சக்தி பாரத் திவிட் இலக்கியா ஸ்வேதா லட்சுமி பிரியா எடுக்கிறதெல்லாம் புரியுதா எடுக்கிறதெல்லாம் புரியுதா இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் டாபிக்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றான்னா நெக்ஸ்ட் இப்பதான் கோர் கண்டென்ட்டுக்குள்ள நுழையறான் இந்தியன் இன்கம்னா என்ன சார் ஃபாரின் இன்கம்னா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரான் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் டாபிக்ல இந்தியன் இன்கம்னா என்ன ஃபாரின் இன்கம்னா என்னன்றத டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறான் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக சொல்கிறான் எது ஒன்று இந்தியன் இன்கம் இல்லையோ அது ஃபாரின் இன்கம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டெஃபினேஷன் எது ஒன்று இந்தியன் இன்கம் இல்லையோ அது ஃபாரின் இன்கம் சரி வாட் இஸ் இந்தியன் இன்கம் தென் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் இந்தியன் இன்கம் அப்படின்னு ஒரு சார்ட் கொடுக்குறான் என்ன சொல்கிறான்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறான்னா இஃப் இன்கம் இஸ் received in india income india la receive panna pattada then it is an indian income purinjida if income is received in india it is an indian income purirda purirda yes sir yes sir income india la receive pantiya ni india la vaangriya indian income if Income is deemed to be excellent. Deemed to be received in India. Where are you going to study? Where are you going to study? Where are you going to study? Yes, sir. Super. If the income is deemed to be received in India, you can get the income tax in India. Where are you going to study? You can get the income tax in India. That's why it's very powerful. Deemed is considered to be deemed to be. Deemed is considered to be. Deemed is considered to be. Deemed is considered to be. இந்த இன்கம் இந்தியால தான் ரிசீவ் பண்ணதா கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல அதுதான் இந்த இன்கம் இஸ் டீம் டு பி ரிசீவ்
in India. India la accru or I show achina. Accru or the Nartho. Abdina, you are having the right uh, to receive uh, that income. That is something called uh, um, accrual nepir. Accru or the Nartho. Accru or the Abdin Keta. You have the right to receive the income falls on your uh, hand. Now, you allow me on that on the on the amount of anger to Kundan Athan Urmi on Kakru Adich, right on that. The right to receive uh, the right to receive the income becomes vested in the assassin or income tax. La beautiful of Arthur's law becomes vested in the assassin. Amalatinika Patachi Amina in me, I'm yellow right on the coat lapa, Araka Supani, Alati Angela, retark credit chain pandringa. In cash, I only receive Pandala, one Kurukula, Wang in the receipt on Solala. Anna, the income on Kakru Adich. Yena, நீ on a ownership of Pasan America, character goods of Kurta. In him, Kuruka, you go on Yella, each or go, Mala Kotla, Supani, Wankala, Munta. Seria Rumurumba important, a croon period. Receive under the wearer. Income is said to receive an Arthana, Yepo, assess here, reach her that. Apada, when it reaches as a seed, income is said to receive. Accru Arthana, the right to receive becomes vested in the assessi, Adeperna, accru or arise as an abbey. Ade Marie, Nala of the Nurk, either Nala than Nana, Nala than Nathrima. Deemed to accrue or arise in India. Adeda, if income if income is deemed to accrue or arise in India. India la accrue or the arise aran yet the paycheck adan kariadra. If India la accrue ana mardana concerned bani pa. India la arise ana mardana concerned bani pa. In the null income Indian income ta. Ita thavar matadala foreign income clear arka. Question mandring la. Yes sir. Sir. Cholenga. Sir, foreign the end of his year, and India is the unit. And the unit is the unit. the unit. In India, income is the unit. The unit is the unit. The unit is the unit. In India, income is the unit. The unit 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 is அது வந்து India, Tandi Akru, Arikato, India, India Lakru, Ari Saga Marcato, Yana Mana Nandrakoto, India Lavangria, India received Punitia, putting it received Adan the Varta. If I end up on a next day, Rumba detail I explain Mandra. Sir, income is received in a Rumba simple question about the nature of India received Punita income. Idiana said deemed to be received in India. India Ladani received Punamari, considered Pun one soldier Angle, at the end, sir. Abina. Act la soldra. In then the type of income la ni India la wang in Amarda income tax la considered Pani Bangano chart to Kurukara. Ella in the chart ella ni institute sentimental ponal air con alda quick ella explain many day reference kin yang pathla. So do not worry in the file in Anapara in the Yelian cover Badavanda. Yella may it will get covered here. Unga yana act than other Yella bookly or reproduction are capo the Mara Pordala. A pena soldana yen an income if it deemed to be received in India. In India la wine amarda considered pani pan and a soldra the packet la metal which are kingla. Metal which in the I'll give you a minute time. Please go and check in the topic scope of total income. Please tell me yen an income which is deemed to be received in India. Yen an income. Income tax paddy, it is deemed to be received in India. India will receive panna marthan consider panni pangae. Abhi na first to solra. There is a there is a word called PF. PF na provident fund ne pair. Provident fund pati ungu fulla theiro na salary in the topic la na explain mana bodo ungu fulla theiro. Ainga the PF pati detail discuss panra. Ippadi ki provident fund na enna abhi na. Or a certain proportion, or a saving purpose kaga. Unga salary le ne ninge kudu pinga. Ande extent unga employer um borwa. Then the amount you earn by employer on the government la deposit ponwa and the government enna ponno risk free security la poi invest ponno. Unga bank account PF balance la pati na unga contribution or ko employer orda contribution or ko adu koru vaddi generate ako. Enna bank account la cash motor enna provision vaddi generate ako la. Abre da operate ako ondi PF under the. But enna na income which is deemed to be received in India. India alada receive ponna amari consider pani panga na adala first solra employer's contribution to recognized provident fund in excess. Of of 12 percentage of salary employer contribution employer contribute pandra ipo da sonna pf ku ya pf nu pathina provident fund ku salary bodu ungal detail ah theriyum rendu per contribute pannuvaanga employee um pannuva employer um pannuva ivanga rendu perum or amount poduvaanga indha rendu amount um 
அந்த பிஎஃப் பேலன்ஸ்ல இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வட்டி வரும் இவன் ஒருவேளை இந்த எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்றான்ல அவன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது அந்த ப்ரப்போஷன் இஃப் இட் இஸ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஒருவேளை எக்ஸஸ் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பன்னெண்டு பர்சன்ட்டை தாண்டி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணான்னா யாரு எம்ப்ளாயர் யாருக்கு பண்றான் எம்ப்ளாயியோட ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு எவ்வளோத்தை தாண்டி பன்னெண்டு பர்சன்ட்டை தாண்டித்துனா அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன் இன்கம் விச் இஸ் டீம் டு பி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா யார் கையில இந்த ஆன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாய்க்கு அது இன்கம் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்களா ஒருவேளை எம்ப்ளாயர் வந்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரியை கான்ட்ரிபியூட் பண்றான் எம்ப்ளாயியோட ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு அப்போ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இட் பி ட்ரீட் அஸ் அன் இன்கம் விச் இஸ் டீம் டு பி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா டூ பர்சன்டேஜ் ஒருவேளைக்கு <laughs> employee's provident fund if he contribute more than 12 percentage of salary it is deemed to be received in india adhe mari in the employer um employee um amount a contribute pandranga la idukku interest accumulate agum la correct and the interest enna vigidathila interest credit aagudhu interest enna vigidathila credit aagudhu oru vela the interest which is credited to the recognized provident fund ena the provident fund la nariya sub categories la irukku ஒன்னு ஆர்பிஎஃப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது அன்ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பண்ணுவோம் அன்ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அன்ரெக்கக்னைஸ்ட் சிம்பிளா அங்க புரியணும்ன்றதுக்காக இந்த அப்ரிவேஷன்லாம் எழுதுறேன் இதெல்லாம் அக்செப்டட் அப்ரிவேஷன் கிடையாது அன்ரெக்கக்னைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அப்புறம் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஸ்டாட்டுட்டரி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு அதுல என்ன சொல்றான்னா எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்றா எதுக்கு இந்த சோ கால்டு ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜுக்கு மேல பன்னெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேல எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணானா அந்த டிஃபரன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கன்சிடர் அஸ் இன்கம் விச் இஸ் டீம் டு பி ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் ஆகுது ரெக்கக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு எவ்வளவுக்கு மேல அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் புக்ல படிச்சீங்களா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் employee kaila in the difference 2 percentage of the indian income or foreign income indian income yeah indian income nu solreenga fantastic idu deemed to be received in india enna na income deemed to be received in india ipothikku rendu theriyum enna na rendu sir employee ude contribution adu mattum illa percentage oda solrenu one mark la kekkuradhukku vaippu undu adhaladha anga kekkuren ah excess of 12 percentage of salary fantastic apro interest of interest in excess of 9.5 percentage x correct interest which is credited to the recognized provident fund in excess of 9.5 percentage per annum adu vandu kaila tax agum moonavathu onnu irukku moonavathu enna nu keta balance a transfer pannuvaanga unrecognized provident fund lende recognized provident fund ku employer contribution interest employer contribution and interest employer contribution interest employer oda contribution um adula avanoda and employer contribution ku sendha interest yum transfer pannuvaanga enge endu theriyuma unrecognized provident fund la endu to recognized provident fund transfer pannuvaanga employer contribution interest enge endu transfer pannuvaanga unrecognized provident fund la endu recognized provident fund ku adu kuda will be treated as an income which is deemed to be received in india idoda sound understanding you will get to know when we cover the topic salaries ina adala pf pathi detail la discuss pannu anal dhan day one la ungalku vaartha solluven ella appra 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 nu solreengale sir majority of the provision yena nejamave avladha ena ipo na pf na enna nu ungalku detail la sollana salary topic dhan padikino tds nu vaartha solrane and tds pathi therana na tax deducted and source nu thani topic e irukku adha pathi sonna dhan tds pathi full ah cover aagum ipodiki melotta madha solla mudiyum illati topic e divert aayidum namba padikirathu scope of total income adhe maari adutha nu solluva 
any contribution made by avanga padikkum bodhu padichu ningal careful ah listen panninga any contribution made by employer in the previous year edukku to an account of an employee under the pension scheme nu or vaartha padichirupanga pension scheme keela enna theriyuma section 80 ccd appadina or provision padichirupanga inda 80 ccd enakku eppadi theriyum appadina chapter 6a reduction அதை படிக்கும் போது தான் அந்த எயிட்டி சிசிடியை பத்தி ஃபுல்லா தெரியும் இப்போதைக்கு இதை தியரட்டிக்கலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாளும் இன்கம் டீம் டிபி ரிசீவ் இன் இந்தியாவை தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கப்படும் புரியுதா கிளியர் இருக்கா அப்ப குயிக்கா சமரைஸ் பண்ற வாட் ஆல் இன்கம் டீம் டிபி ரிசீவ் இன் இந்தியா நம்பர் ஒன் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாலரி நம்பர் டூ எனி இன்ட்ரெஸ்ட் விச் இஸ் கிரெடிட் டு ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்க்கு மேல ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> என்ன இன்கம் <laughs> 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 